సో ఈరోజు స్పెషల్గా అద్భుతాల మీదనే ప్రసంగం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కొద్ది సమయం మాత్రమే మనం దేవుని వాక్యాన్ని చూడబోతున్నాం ఒక వ్యక్తిని పరిచయం చేయబోతున్నాను ప్రతిరోజు ఒక వ్యక్తిని మీకు చూపిస్తున్నాను నేను ఎవరిని చూపించాను స్మిత్ వెగిల్స్ వర్త్ గురించి చెప్పాను ఈరోజు ఇంకో వ్యక్తిని చూపిస్తాను లాస్ట్లో ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఒక మేబీ ఒక పది నిమిషాలు మనం ప్రేయర్ చేయబోతున్నాం లాస్ట్లో చెప్తాం తర్వాత ఒక వాక్యం చదువుదాం అద్భుతాల గురించి బైబుల్లో అనేక అద్భుతాలు జరిగించిన ఒక వ్యక్తి అద్భుతాలకు పెట్టింది పేరు అద్భుతాలు జరిగించడానికి అద్భుతాలు జరిగించడానికి కోసమే అతను ఏర్పాటు చేయబడ్డాడు అద్భుతాల ద్వారా అనేక లక్షల మందిని నడిపించిన వ్యక్తి బైబుల్లో అత్యంత ప్రసిద్ధిగాంచిన వ్యక్తి మంచి సాక్ష్యం మిగిలిన వ్యక్తి ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు అని పిలువబడ్డ వ్యక్తి ఇతని వంటి వాడు లేడు అని పిలువబడ్డ వ్యక్తి మోషే మోషేని దేవుడు పిలిచినప్పుడు ఎలా దేవుడు పిలిచాడో మోషే ఎలా వెళ్ళాడో చూద్దాం నిర్గమాకాండం నాలుగో అధ్యాయం నిర్గమాకాండం నాలుగో అధ్యాయం అందరు గట్టిగా కేకేయండి అద్భుతం అలలుయ ఈ మాట మీరు ఎంత గట్టిగా అంటే అంత తొందరగా మీ దగ్గరికి వస్తుంది అద్భుతం కమన్ త్రీ టూ వన్ గో అలలుయ నాలుగో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినాం అందుకు మోషే చిత్తకింపము వారు నన్ను నమ్మరు ఎవరు వాళ్ళు స్టోరీ అంతా మీకు తెలిసిందే మోషేని పిలిచి ఐగుప్తెల్లు నా ప్రజల్ని విడిపించు అని దేవుడు మోషేకి చెప్పాడు మోషే ఏమంటున్నాడు వారు చెప్పండి వారు మరి ఏం చేయరంట నమ్మరు వారు నమ్మరు డైరెక్ట్ చెప్పేస్తున్నాడు దేవుడితో దేవా వారు నమ్మే మనుషులు వారు నమ్మరు దేవుడే మోషేని పిలిచి ఎల్లు నేను ఏడిపిస్తానంటే మోష అంటున్నాడు వారు నమ్మరు ఎందుకంటే మోషేకి బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ మోషే ఈ ఐగుప్త ఈ ఐగుప్తులో ఉన్న ఇస్రాయల్ ప్రజల వల్ల ఈ మోషే అడుగులు పాలయ్యాడు ఎందుకంటే ఈ మోషే ఆ ఇస్రాయల్ ప్రజల్ని కాపాడుదామని ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరుగుతుంటే ఐగుప్తుడికి ఇస్రాయలుడికి గొడవ జరుగుతుంటే పోయి ఇస్రాయల్ ప్రజలకు సపోర్ట్ చేద్దామని పోయి ఐగుప్తిని చంపితే ఐగుప్త ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఏమన్నారు తెలుసా నువ్వు తేడాగాళ్ళలాగానే ఉన్నావు నువ్వు మమ్మల్ని కూడా ఏదో ఒకటి చేస్తావు నీ మీద మాకు నమ్మకం లేదని వేస్తారు మోషేని ఆ దెబ్బకి మోషే ఇస్రాయేల్ ప్రజల మధ్యలో తలదాచుకోలేక ఐగుప్తులోను తల ఐగుప్తు ప్రజలలోను తల తలదాచుకోలేక అడుగులు పాలయ్యాడు కాబట్టి చెప్తున్నాడు వారు ఆ జనాల దగ్గరికి మాత్రం నన్ను బౌనియొద్దు పంపియొద్దు దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి వారు నమ్మరు నా మాట వినరు ఎందుకంటే అది ఎక్స్పీరియన్స్ ఒట్టికి చెప్పట్లేదు ఆ మాట వాళ్ళు వినే మనుషులు కాదు ప్రభు వాళ్ళు చేసేది ఎట్టి చాకరే కానీ మనిషి మాట మాత్రం నమ్మే రకాలు కాదు మాట వినే రకాలు కాదు యహోవా నీకు ప్రత్యక్షము కాలేదని అందరు ఏమంటారంట దేవుడు నీకు ప్రత్యక్షమైందా అంటారు ప్రభా వాళ్ళు వాళ్ళ సంగతి నాకు బాగా తెలుసు అంటున్నాడు మోషే ఆ దేవు మోషే అంటున్నాడు రెండో వచ్చినాం యహోవా ఓకే ఇప్పుడు దేవుడు చేస్తున్న పని ఏంటో చూడండి ఫస్ట్ మోషేని కన్విన్స్ చేయాలి ఫస్ట్ మోషేకి నమ్మకం కలిగించాలి చెప్పండి ఫస్ట్ మోషేకి నమ్మకం కలిగించాలి మోషే ద్వారా ఇస్రాయేల్ ప్రజలకి నమ్మకం కలిగించాలి ఎలా నమ్ముతారు మనిషి ఎలా నమ్ముతాడు తెలుసా ఇది ఏ ప్రపంచంలో ఏ మూలకి ఎలా వెళ్ళండి మనిషి ఎప్పుడు నమ్ముతాడంటే కళ్ళ ముందు ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి జరిగినప్పుడు నమ్ముతాడు ఇంకా నువ్వు తల కిందులు తపస్సు చేసినా నమ్మడు మనిషి ఒక ఆశ్చర్య కార్యానికే నమ్ముతాడు దేనికి నమ్ముతాడు ఇప్పుడు మోషే కూడా నమ్మాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఏం జరిగింది యహోవా నీ చేతిలోనిది ఏమిటి అని అతని అడిగాను అందుకు అందుకు అతడు కర్ర అనను చేతిలోది ఏందని అడగడం ఏంది కర్ర అని తెలియదా దేవునికి మోషే మళ్ళీ దాన్ని కర్ర ప్రభ అని చెప్పడం ఏంది కర్ర నేను అప్పుడు ఆయన నేలను దాన్ని పడవేయమనను అతడు దాన్ని నేల పడవేయగానే అది పామాయను మోషే దాని దాని నుండి పారిపోయాను ఆ కర్ర అనుకున్న అనేది పామ ఇప్పుడు దాకా నేను పట్టుకుంది మోషే కొద్ది కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయింది పారిపోయాడు అక్కడ నుంచి ఆ అప్పుడు యహోవా నీ చెయ్యి చాపి దాన్ని తోక పట్టుకొని మనగా అతడు చెయ్యి చాపి దాన్ని పట్టుకొనగానే అది అతని చేతిలో కర్ర అయ్యాను హలో 
చూడండి చూడండి మనము ఊరికే ఏదో ఏదో సినిమాలాగా దీన్ని చదవకూడదు ఒక యథార్థమైన సంఘటన చేతిలో ఉన్న కర్ర కింద పడేస్తే అది పాము అయింది ఆ కర్ర తోకను బట్ ఆ పాము తోక పట్టుకుంటే మళ్ళీ అది కర్రలాగా మారింది ఇది మోసే జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడని ఒక సంఘటన మోసే జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడని ఒక విషయం అదొక వింత విశేషం కర్ర పాము అవడం ఏంటి పాము తోక పట్టుకుంటే కర్ర అవడం ఏంటి ఇది ఒక వింత కాదా అవునా కాదా అవునా అండి ఇది ఒక వింత మోసే కన్విన్స్ అయ్యి చూడండి మోసే సెటిల్ అయిపోయాడు ఐగుప్తుల నుంచి బయటకు వచ్చి నలభై సంవత్సరాలు అయింది నలభై సంవత్సరాలు ఐగుప్తుల నుంచి బయటకు వచ్చేసి భార్య పిల్లలు అయ్యారు ఇప్పుడు మంచిగా పశువులు కాసుకుంటున్నాడు సాయంత్రానికి మంచిగా మిగడ పాలు వస్తున్నాయి మిగడ పెరుగు వస్తున్నాయి హ్యాపీగా సెటిల్ అయ్యాడు పిల్లలు డాడీ డాడీ అనుకుంటున్న వస్తారు మోసే ఎప్పుడు ఐగుప్తుని మర్చిపోయాడు ఇలాంటి మోసే మళ్ళీ నడు బిగించుకొని నలభై సంవత్సరాల వయసులో బయటకు వచ్చాడు ఇప్పుడు ఎనభై సంవత్సరాలు వచ్చినాయి ఈ ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో ఇప్పుడు ఇంకా పెద్ద పనికి తిరిగి వెళ్ళాలంటే అలాంటి విశేషం జరగాలి దేవుడు చూపిస్తున్నాడు అతనికి దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అనే ఒక అద్భుతాన్ని సూచక్రియను అతనికి చూపిస్తున్నాడు తర్వాత చూడండి ఐదో వచ్చిన ఆయన దాని చేత వారు తమ పితృలైన పితృల దేవుడైన యహోవా అనగా అబ్రహాం ఇస్సాకు యాకోబుల అబ్రహాము దేవుడు ఇస్సాకు దేవుడు యాకోబు దే యాకోబు దేవుడు నీకు ప్రత్యక్షమైనని నమ్ముదురనను ఆ చూడండి ఈ అద్భుతం ద్వారా నమ్ముతారు వాళ్ళు ఇది వెళ్ళి చేయి వాళ్ళ ముందు అంటున్నాడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ నేను అద్భుతాల గురించి ప్రసంగం చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ దేవుణ్ణి సంతతే అబ్రహాం ఇస్సాకు యాకోబుల సంతతే ఐగుప్తులో ఉన్న ఇస్రాయల్ ప్రజలందరూ కూడా కానీ వాళ్ళు దేవుణ్ణి మర్చిపోయారు దేవుని శక్తిని మర్చిపోయారు దేవుణ్ణి ప్రజలే కానీ దేవుణ్ణి మర్చిపోయారు అలా దేవుణ్ణి మర్చిపోయినటువంటి ప్రజలకు ఈయన మళ్ళీ వచ్చాడు మన దగ్గర కానీ నమ్మడానికి ప్రకటించమని చెప్పట్లేదు స్వార్థ చెప్పని చెప్పట్లేదు ఈ క్రియ చేయి ఈ అద్భుతం వాళ్ళ ముందు చేయి ఈ సూచిక్రియ చేయి అప్పుడు నమ్ముతారని చెప్పేసి అంటున్నాడు నమ్మని వ్యక్తికి అజ్ఞానంతో నిండిన వ్యక్తికి కళ్ళకు చీకటి గమ్మిన వ్యక్తికి కళ్ళకు పొరలు గమ్మిన వ్యక్తికి దేవుడు ఎవడు అనేటువంటి మనుషులకు కళ్ళు తెరవజేసి ఆశ్చర్యంతో నోరెల్ల పెట్టేటువంటి కార్యాలు అద్భుతాలు జరిగిస్తాయి అలలోయ గట్టిగా కేకండి దేవా ఈ రోజుల్లో కూడా అద్భుతాలు జరగాలి వారు నమ్మరే నమ్మరు అనే వాళ్ళు మీకు ఎవరైనా ఉన్నారా మీ లైఫ్లో ఒక్కోసారి నేను ఎవరినన్నా వాళ్ళన్నా వాళ్ళని చర్చకి తీసుకురావచ్చు అంటే వాళ్ళ పాస్టర్ గారు వాళ్ళు నమ్మనే నమ్మరు వాళ్ళ పాస్టర్ గారు వాళ్ళకి అంత విశ్వాసం లేదు నేను చెప్తున్నాను ఇలాంటి అద్భుతాలు వాళ్ళ ముందు జరిగితే నమ్ముతారా నమ్మరా ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి నమ్ముతారు నమ్ముతారా నమ్మర గట్టిగా చెప్పండి ఇలాంటి అద్భుతాలు ఏదైనా ఒక అద్భుతం వాళ్ళ ముందు జరిగితే అప్పుడు ఖచ్చితంగా నమ్ముతా ఇప్పుడు చెప్పండి దేవా వారు నమ్మే అద్భుతాలు జరిగించండి అలలుయ మీరు మీ ద్వారా ఒక అద్భుతం అలా జరిగిందంటే పద నేను కూడా వస్తే చర్చికని వస్తారు అలలుయ కమాన్ 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 అలలుయ దేవుడు ఎప్పుడు సేమ్ జరిగించాడు మనం ఏమనుకుంటామంటే బైబుల్లో ఏడుంది ఇలా జరుగుద్దని బైబిల్లో రాస్తుందంటే దేవుడు ఇలాంటి సందర్భం బైబుల్ ఇంకెక్కడైనా ఉందా బైబుల్లోనే జరిగిన సందర్భాలు మళ్ళీ జరగలే అనేక రకాలుగా దేవుడు జరిగించాడు ఆ కాలానికి ఆ సమయానికి ఆ పరిస్థితికి తగిన అద్భుతాన్ని దేవుడు చేస్తాడు తప్ప బైబుల్ ఎక్కడుంది బైబుల్ ఇలా జరిగిందా అంటే దేవుడిని బైబుల్ అనే బాక్సులో నువ్వు బంధించగలుగుతావా బైబిల్లో జరగలేదు కదా అని చెప్పేసి ఇంకా జరగదు బయట అని చెప్పేసి అంటావా బైబిల్లో లేని అనేక అద్భుతాలు కూడా ఈ రోజుల్లో దేవుడు జరిగించగలుగుతాడు అలా గనక అలా గనక రాయాలనుకుంటే బైబుల్ సరిపోనే సరిపోదు ఆమెన్ యోహాను స్వార్తలు ఇదే రాసింది ఏసు చేసిన కార్యాలు గనక మొత్తం రాయాలంటే ఈ పుస్తకాలే సరిపోవు భూమి మీద ఉండే పుస్తకాలని సరిపో ఉన్నాడు ఆ రోజు అలలుయ కాబట్టి బైబిల్లో పా కర్ర పట్టుకుంటే పామైంది పామును పట్టుకుంటే కర్ర అయిందంటే ఈరోజు అదే చేస్తాడంటే ఈ రోజు ఇంకోటి చేయొచ్చు ఇంకో విధంగా చేయొచ్చు ఆ పరిస్థితికి ఆ సమయానికి మోసే చేతిలో కర్ర తప్ప ఏం లేదు కాబట్టి దాన్ని ఉపయోగించుకున్నాడు ఈరోజు సమాజంలో ఆ వ్యక్తికి ఏం జరగాలో అది దేవుడు జరిగించి అద్భుతం జరిగించి అతనికి ప్రూవ్ చేస్తాడు దేవుడు ఆమెన్ అలలుయ ఒకనొక సమయంలో ఎలీషా అంటాడు నీ దగ్గర ఏముంది అంటాడు ఆమె అంటుంది నా దగ్గర గిన్నెలో ఒక కొంచెం నూనె ఉందని చెప్పేసి దాని ద్వారా అద్భుతం జరిగించాడు ఏలియా ప్రవక్త నీ దగ్గర ఏముందనంటే కొంచెం పిండి కొంచెం నూనె ఉంది చాలు పద 
ఏ ఉంది అవతల దగ్గర అది తీసుకుని దేవుడు అద్భుతాన్ని చేస్తున్నాడు సో ఇక్కడ మోషేకి ఫస్ట్ ప్రూవ్ చేస్తున్నాడు అదొక అద్భుతం తర్వాత చూడండి తర్వాత రోజు అవుదాం ఆలోచన మరియు యహోవా నీ చెయ్యి నీ రొమ్మున ఉంచుకుని మనగా అతడు తన చెయ్యి రొమ్మున ఉంచుకొని దాని వెలుపలకి తీసినప్పుడు ఆ చెయ్యి కుష్టి రోగము గలదై హిమము వలె తెల్లగా ఆయన రొమ్మున పెట్టుకోవడం అంటే బహుశా ఇట్లా చేయి లోపల పెట్టుకున్నాడు ఏమో దేవుడు తీమంటున్నాడే బయటికి తీస్తే తెల్లగా ఉంది అప్పుడు లోపల చూసుకుని ఉండొచ్చు లోపల ఏమన్నా ఉందా లోపల ఏం లేదు చేతికి కుష్టి వచ్చింది మళ్ళీ లోపల పెట్టుకున్నాడు దేవుడు చదవడం తర్వాత మళ్ళీ లోపల పెట్టుకున్నాను మళ్ళీ లాల్ పెట్టుకుని బయట తీ అంటున్నాగానే అది నార్మల్ అయిపోయింది హలో చూడండి చదువు చదువుదాం అమ్మాట కూడా మిగిలిన శరీరం వలె ఆయన వా హాలలుయ దేవుడు ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తున్నాడు మోషకి ప్రత్యక్షంగా మోషల నమ్మకంగా పుట్టిస్తున్నాడు దేవుడు మోషకి ప్రత్యక్షంగా ప్రూవ్ చేస్తున్నాడు దేవుడు మోష వెళ్ళడానికి ఆ ఎనిమిదో వచ్చిన మరియు ఆయన వారు నిన్ను నమ్మక మొదటి సూచనను బట్టి వినకపోయిన ఎడల రెండవ దానిని బట్టి వింద్రు ఒకటి కాకపోయినా ఇంకో ద్వారా నమ్ముతారు తొమ్మిదో వచ్చిన వారు ఈ రెండు సూచనలు బట్టి నమ్మకా నీ మాట వినకపోయిన ఎడల నీవు కొంచెము ఏటి నీళ్లు తీసి ఎండిన నేల మీద పోయేవలను అప్పుడు నీవు ఏటిలో నుండి తీసిన నీళ్లు పొడి నేల మీద రక్తమగునను అప్పుడు మోసే ప్రభు అంతకు మునిపోయినను నీవు నీ దాసులతో మాట్లాడినప్పటి నుండి నేను నేను మాట నేర్పనని కాను నేను నోటి మాంద్యము నాలుక మాంద్యము గలవాడనని హోవాతో ఇంకొక సూచన చెప్తున్నాడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకవేళ వాళ్ళు నమ్మకపోతే ఏట్లో ఉన్న నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఆరిన నేల మీద వెయ్యి ఆ వేసిన నీళ్లు రక్తం అవుతాయని చెప్పేసి అన్నాడు రక్తము చూస్తే భయం మనిషికి అప్పుడుగా నమ్ముతారని చెప్పేసి అన్న నీళ్లు రక్తం అయిపోయినాయి ఏంట్రా దేవుడు అనేక సూచనలు చూపిస్తున్నాడు విశ్వాసాన్ని కలిగించడానికి ఈ రోజు కూడా అవిశ్వాసులైన ప్రజల జీవితాల్లో కావచ్చు దేవుణ్ణి నమ్మి నామకార్థంగా బతుకుతున్నటువంటి వ్యక్తుల జీవితాల్లో కావచ్చు ఒక మేల్కొలుపు కలిగించడానికి దేవుడు ఒక సూచక్రియ జరిగిస్తాడు తప్పకుండా చేయగలడు ఆమె అది అంత చెప్పిన తర్వాత మోసే అంటున్నాడు ప్రభా ఐ హ్యావ్ టంగ్ ప్రాబ్లం టంగ్ స్లిప్పింగ్ ప్రాబ్లం నేను ఒకటి మాట్లాడబోయి ఒకటి మాట్లాడతాను ప్రభా లేకపోతే మాట్లాడినా అంటాను ప్రభా అంటే అసలు నువ్వు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు అంటున్నాడు దేవుడు కమ్మ గట్టిగా చేపలు కొడదాం అద్భుతాలు జరిగిన తర్వాత మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు నీ బ్రదర్ ఉన్నాడు కదా అతను మాట్లాడతాడులే అతను ఏదో మాట్లాడతాడు నువ్వు చేయాల్సిన పని అంతా ఏంటి అద్భుతాలు చేసాయి అలా లూయా అద్భుతాలు జరుగుతుంటే మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు పక్కలో చెప్పండి అద్భుతాలు జరగాలి మాట అవసరం లేదు ఆమె గట్టిగా చెప్పండి అవతల పక్కల అద్భుతాలు జరిగించండి బ్రదర్ సిస్టర్ హాలూయా పదహారు వచ్చిన అతడే నీకు బదులుగా జనులతో జనాలతో మాట్లాడటమే కదా అతను మాట్లాడతాడులే అతడే నీకు నోరుగా ఉండును కమాన్ 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 చెప్ప చదవట్లేదు మీరు అత అతను నీకు జస్ట్ అతను నీకు నోరు మాత్రమే నువ్వు అతనికి దేవుడుగా ఉంటావు అంటే మోషే అహరోన్ ఎవరు అహరోన్ పెద్ద మోషే పెద్ద కమాన్ చెప్పట్లేదు మీరు అహరోన్ పెద్ద అహరోన్ పెద్ద మోషే చిన్న కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు అహరోణ ఏమో నీ కోసం జస్ట్ టంగ్ నీకు స్పీకర్ అవుతాడు అహరోణ నువ్వు మాట్లాడాల్సింది అతను మాట్లాడు స్పీకర్ బాక్స్ అవుతాడు నీ కోసం నువ్వు ఏం చెప్పాలో నీ దగ్గర నుంచి డైరెక్షన్ వస్తుంది నువ్వే దేవుడు అవుతావు మీ అన్నకు నువ్వు దేవుడు అవుతావు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అద్భుతాలు చూడండి ప్లేసును మారుస్తుంది విలువను మారుస్తుంది స్థాయిని మారుస్తుంది స్థానాన్ని మారుస్తుంది గౌరవాన్ని మారుస్తుంది నీకు ఉండే గుర్తింపును మారుస్తుంది ఒక లెవెల్కి తీసుకెళ్తుంది నీ ముందు చేతులు కట్టుకుని నిలబడే నిడగా చేస్తుంది నీ అన్నయ్య సహితం అలాలుయ నీ అన్న అయినా సరే నీ ముందు చేతులు కట్టుకునేటట్టుగా చేస్తుంది అద్భుతానికి ఉండే శక్తి అది మోసతో దేవుడు చెప్తున్నాడు నువ్వు అన్ నువ్వు దేవుడు అవుతావు నీ అన్నకి అలాలుయ తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళకి సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చి బయలుదేరాడు బయలుదేరాడు బయలుదేరిన తర్వాత 
ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన అదే నాలుగో అధ్యాయం ఈ మొత్తం స్టోరీని అక్కడక్కడక్కడ చదువుకుంటూ వెళ్దాం తర్వాత మోష అహరణులు వెళ్ళి ఇస్రాయేలు ఇస్రాయేలీల పెద్దలందరినీ పోగు చేసి యహోవ మోషతో చెప్పిన మాటలన్నీ అహరోను వివరించి జనుల ఎదుట ఆ సూచక క్రియలను చేయగా జనులు 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 ఏ జనులు ఈ జనులు మమ్మల్ని మీ మీద అధిపతిగా పెట్టిన వాడెవడు అని మోస అన్న జనులు వీళ్ళు మమ్మల్ని మీద మా మీద నిన్న అధిపతిగా ఎవడు పెట్టాడు ఆ ఐగుప్తిని చంపినట్టుగా మమ్మల్ని కూడా చంపుదాం అనుకుంటున్నావా మా మీద నువ్వు అధిపతి పోదాం అనుకుంటున్నావా అని అన్న వీళ్ళు ఇప్పుడు అయ్యారు మోసే గారు ప్రైజ్ లాడు అని నమ్ముతున్నారు మోస నమ్ముతున్నారు వాళ్ళు మోసని నమ్మేటట్టుగా చేసింది మోస ద్వారా జరిగిన సూచక క్రియలు కాలలోయా నేను రోధిస్తున్నాను ఆ గుండె లోతుల్లో నుంచి ప్రజలు అలా నమ్మేటువంటి సూచక్రియలు జరగాలి ఈ తరములో కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం ఐదో అధ్యాయం ప్రజలు నమ్మారు ఓకే ఇప్పుడు ఈ ప్రజల్ని బయటికి పంపించడానికి ఫరో ఉన్నాడు గడ్డం ఫరో ఎంత ఎంత ఎంతటోడు ఫరో అంటే తాస్పామన్ తాస్పామ్ అంతటోడు ఫరో మీరు కనుక ఫరో పిక్చర్ కనుక చూస్తే మీరు జస్ట్ నెట్లో వెతికి చూడండి ఫరో అని కొట్టండి వస్తుంది ఇమేజ్ ఆ ఫరో తల మీద ఒక కిరీటం ఉంటుంది ఆ కిరీటాన్ని కనుక మీరు చూస్తే ఆ కిరీటం పాగా ఈ ముందు పాగా ఉంటుంది చూసారా మనకి తెలుగు మనకు మనకు తెలుగులో పూర్వీకులు పాగా ఇట్లా విప్పేవాళ్ళు రకరకాలుగా ఉంటుంది ఈ పాగా ఈ ముందు భాగంలో ఈ ఫోర్ హెడ్ మీద ఒక తాస్ పడగ విప్పిన తాస్ పాము పెట్టుకుని ఉంటాడు ఫరో అది అది తయారు చేయించి దాన్ని ఏదో మెటల్తో తయారు చేయించి అంటే ఇప్పుడు సాక్షాత్తు ఫరో ఎవడంటే తాస్ పాము దగ్గర పోతే కాటేసే టైపు ఫరో తాస్ పాములు అంటాడు ఇప్పుడు అతని దగ్గర నుంచి ఇస్రాయల్ ప్రజలు బయటికి తీసుకురావాలి చూడండి ఐదో అధ్యాయం ఒకటి వచ్చినాం తర్వాత మోసే అహరోణులు వచ్చి ఫరోను చూచి ఇస్రాయల్ దేవుడిని హోవా అరణ్యములో నాకు ఉత్సవము చేయుటకు నా జనులను పోనిమ్మని ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు అనేది గట్టిగా చెప్పారు బలంగా చెప్పారు బాగానే ఉంది రెండో రెండో వచ్చినాం ఫరో నేను అతని మాటలు విని ఇస్రాయేల్ నేను పోనిచ్చుటకు యహోవ ఎవడు నేను యహోవాను ఎరుగును ఇస్రాయేలినను పోని అను అనను ఎంత కండ కావరం ఎంత మదము ఎంత కొవ్వు ఎంత అల్పం ఎన్నెన్ని మాటలు చెప్తారో అన్ని మాటలు యహోవ ఎవడు అంటాడు ఈ ఫరో యహోవ ఎవడు అంటాడు ఈ ఫరో ఎంత ఎంత మదం ఎంత కండ కావరం ఈ ఫరోకి పైన కూర్చున్నాను కదా ఇంకా నాకు మించినాడు ఎవడు లేడు అనుకుంటున్నాడు ఫరో నేను చెప్తున్నాను ఫరో మాత్రమే కాదు స్నేహితులరా ఈ మాట చాలా సీరియస్గా చెప్తున్నాను మనుషుల్లో ఈ రోజు కూడా అలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఎంతో కండ కావరం కలిగిన వారు దేవుడు అంటే భయము భక్తి మర్యాద గౌరవం లేని వాళ్ళు నీచంగా అవహేళనగా మాట్లాడే వాళ్ళు లేసుగా వెంట్రుకతో సమానంగా తీసేసి మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు దేవుడిని నమ్మని వాళ్ళలో ఉన్నారు దేవుడిని నమ్మిన వాళ్ళల్లో కూడా దేవుడు అంటే ఏమాత్రం గౌరవం లేని వాళ్ళు దేవుని దేవుడు అంటే ఏమాత్రం భయము భక్తి కోల్పోయిన వారు మాకు తెలియని పాస్టర్లా మాకు తెలియని చర్చిలా మాకు తెలియని పాటలా అనుకుంటూ కండ కావడంతో తిరుగుతున్న విశ్వాసులు దేవుడు అంటే కనీసం గౌరవ మర్యాదలు కూడా లేని విశ్వాసులు ఇలాంటి వాళ్ళ మదము దిగాల వద్దా వీళ్ళు ప్రసంగాలకు మారే వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు ప్రసంగాలకు మారే వాళ్ళు సేవకుల యొక్క కన్నీటి ప్రార్థనకు మారేవాళ్ళు కాదు దేవుడు వారికి అద్భుతము రూపంలో ప్రత్యక్షమైనప్పుడు గడ 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 వణుక్కుంటే చేతులు కడతారు అల లూయా అది జరుగును గా కేశునావు ఈ ఫరో పోనియను అన్నాడు సరే ఏం జరిగింది ఏడో వచ్చిన ఈ బహుశా మోసే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి దేవాన్ని ముందే చెప్పలేదా ఆడిపోతే ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుందని వాళ్ళు నమ్మిరు కానీ ఈ ఫరో పంపియలేదు ఏడో వచ్చి ఏడో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినాం కమాన్ 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 వా ఓ గట్టిగా కేకలే చదవాల్సిన మాట ఇది కాగా యహోవా మోసేతో ఇట్లా నేను ఇదిగో నిన్ను ఫరోకు దేవునిగా నియమించిద్దు నీ ఫస్ట్ ఎవరికి దేవుడు అయ్యాడు అహరో అన్నకు దేవుడు అయ్యాడు ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు రాజుకే దేవుడిని చేస్తాను నిన్ను మా గాడి ఏం దేవుడి దేవుడు అసలు ఎలాంటి దేవుడి దేవుడు ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకి దేవుడిని చేసేస్తాడు నేను 
ప్రవచనం ఎత్తి ప్రకటిస్తున్నాను ఎవరికి దేవుడు మిమ్మల్ని చూపించాలో వాళ్ళకి మిమ్మల్ని దేవుళ్ళలాగా చూపిస్తాడు అమ్మో ఈ మనిషితో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ మనిషితో చాలా ప్రమాదం ఈ మనిషిలో నిజంగా దేవుడు ఉన్నాడు నువ్వు దేవుళ్ళలాగా కనపడాలి యేసు నామంలో గట్టిగా చెప్పాలి చెప్పండి నేను దేవుణ్ణి కాబోతున్నాను దేవుడు నన్ను దేవునిగా చేయబోతున్నాడు ధైర్యం ఉండాలి ఇట్లాంటి మాటలు చెప్పడానికి ఎన్ని రోజులు ఎన్ని రోజులు ఆ బాక్సులో కూర్చొని బతుకుదాం ఎన్ని రోజులు ఎండకెచ్చేలాగా ఆ బాయిలోనే బతుకుదాం ఎన్ని రోజులు ఆ గోతులోనే బతుకుతాం ఎగిరి సముద్రం ఉందనే విషయం తెలియాలి మనకి అదలుయా ఆమె నేను చెప్తున్నాను రోషంతో ఆలోచించడం ప్రారంభించినప్పుడే బలమైన దేవుని కార్యాలు కూడా చూస్తాం సరే చూద్దాం ఏం జరిగిందో చూద్దాం ఇక మనం ఏడో అధ్యాయం నుంచి చదువుకుంటూ పోతే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది తెగుళ్ళు వచ్చినాయి ఆ దేశం మీదకి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఒకటి కాదు రెండు కాదు పది తెగుళ్ళు వచ్చినాయి నీరంతా నైలు నది నీరంతా రక్తంగా మారిపోయింది ఆ నదిలోంచి కప్పలు వచ్చి ఊరి మీద పడ్డాయి ఆ తర్వాత మెడతలు వచ్చి ఆహారాన్ని మొత్తం తినేసాయి చీకటి కమ్మింది మాయ్ గాడ్ అలాంటి భయంకరమైన తెగుళ్ళు పది వచ్చినాయి ప్రతి తెగులుకి మోషని పిలిపించడం దీన్ని ఏదైనా జయవయా అనడం ఎందుకంటే పరు వాళ్ళకి కావట్లేదు పరు దగ్గర ఉన్న మాంత్రికులు వాళ్ళది కావట్లేదు అది తగ్గుతున్నాగానే తుచ్ తుచ్ అంత తుచ్ అంత తుచ్ నేను పంపించేది లేదు ప్రతి అద్భుతానికి మోసే పరు తన హృదయాన్ని కఠినం చేసుకుంటూనే వచ్చాడు లాస్ట్కి జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఈ పరు లాస్ట్కి పంపించాల్సిన పరిస్థితి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే పంపించాల్సిన పరిస్థితి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఇది గనక మోసే లాస్ట్లో చెప్తాడు నేను నీ నా ముఖాన్ని మళ్ళీ నీకు చూపించనంటాడు పరవతో ఏమంటాడు నేను మాటి మాటికి వచ్చి నీ ముందు నిలబడదలుచుకోవట్లేదు ఇక నేను మళ్ళీ నీ మొక్క నీకు నా ముఖమే చూపించనన్నాడు ఇదే లాస్ట్ అంటాడు మోసే ఆ లాస్ట్ తెగులు ఏంటంటే ఐగుప్తులో ఉన్న ప్రతి ఇంట్లో మొదటి కుమారుడు చనిపోవడం అది భయంకరమైన తెగులు ఆ తెగులు ప్రవేశించినప్పుడు ఇస్రాయేల్ కుటుంబాలలో ఒక్క పిల్లడు కూడా చచ్చిపోలేదు ఐగుప్తు కుటుంబాల్లో ప్రతి ఇంట్లో జ్యేష్ఠ కుమారుడు చనిపోయాడు అది ఒక్కసారిగా రాజును బెంబెలెత్తేటట్టుగా చేసింది లాస్ట్కు మోషన్ పిలిపించాడు మన మీరు చెప్పినట్లు మీ మందలను పశువులను తీసుకొని పోవుడి నన్ను దీవించుడని చెప్పాను ఆలలుయా పరో అంటున్న లాస్ట్కి పోండి ఈ దేశం నుంచి పోయేటప్పుడు మమ్మల్ని దీవించి పోండి మదం మొత్తం దిగిందా లేదా ఇప్పుడు కండ కావరం మొత్తం దిగిందా అయ్యా మమ్మల్ని దీవించాలండి ఇంత తట్టుకోలేకపోతున్నాం మేము ఆలలుయా దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించినప్పుడు దేవుడు సింహంలాగా గర్జించడం ప్రారంభించినప్పుడు ఏ జరుగుతాయి ఈ తరముల్లో మళ్ళొకసారి దేవుడు గర్జించబోతున్నాడు యేసు నామాలు ఆలలుయా సో ఆ విధంగా దేవుడు మోషే ద్వారా విశేషమైన అద్భుతాలు జరిగించి ఐగుప్తుల నుంచి ప్రజల్ని బయటికి తీసుకొచ్చాడు అందువల్ల మెరకుల్ వర్కర్ అని చెప్పేసి మనము మోషేకి పేరు పెట్టవచ్చు మోషే ద్వారా అలాంటి అద్భుతాలు దేవుడు జరిగించాడు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్దాం గురించి మాత్రమే కాదు తర్వాత రండి లాస్ట్కి మన దగ్గరికి తీసుకొస్తాను నేను యోహాన్ సువార్త మూడో అధ్యాయం ఈ వచనాలన్నీ అండర్లైన్ చేసుకోవాలి యోహాన్ సువార్త మూడో అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు యూదుల అధికారి అయిన నిఖోదేమను పరిసయుడు ఒకడు ఉండెను అతడు రాత్రి అందు ఆయన యొద్దుకు వచ్చి బోధకుడా నీవు దేవుని యొద్దు నుండి వచ్చిన బోధకుడు అని మేము ఎరుగుదుము దేవుడు అతనికి తోడై ఉంటేనే గాని నీవు చేయిచున్న సూచక్రియలను ఎవడు చేయలేడని ఆయనతో చెప్పాను హాలలుయా ఇక్కడ ఒక మంచి వాడు ఉన్నాడు నికోదేమో మంచివాడు కానీ మతంలో ఇరుక్కుని పోయి ఉన్నాడు మతం ప్రకారంగా యేసు ప్రభుని వ్యతిరేకించాలి మతం యేసును వ్యతిరేకించమని చెప్తుంది మతం యేసును సిలువలో వేయాలని చెప్పేసి చెప్తుంది ఇతనికేమో మనస్సాక్షి అని చెప్తుందంటే ఒక వ్యక్తికి దేవుడు తోడుగా ఉండకపోతే ఇలాంటి కార్యాలు ఎలా జరుగుతాయి ఈ యేసు ప్రభు వారు ఎన్ని అద్భుతాలు జరిగిస్తున్నాడు ఎలా జరుగుతున్నాయి ఒక సాధారణమైన మనిషి అయితే ఇవన్నీ ఎలా చేయగలుగుతున్నాడు దేవుడి ఎనుగు తోడుగా ఉన్నాడని అతను గుర్తించాడు పగలు భయపడి తన మతానికి రాత్రిపూట యేసును కలవడానికి వచ్చాడు అయ్యా దేవుడి నీకు తోడుగా నాకు అర్థమవుతుందని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఆ లూయా 
దేవుని ఆశ్చర్య కార్యాలు జరగడం ప్రారంభించినప్పుడు మత్త నాయకులు సైతం వస్తారు దేవుడు నీకు తోడుగా ఉండబట్టి అని జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి అంటారు ఆలలుయా ఇంకొచ్చి ముందుకెళ్దాం ఇంకొక అమేజింగ్ వచ్చిన చూపిస్తాను మీకు పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇది చాలా చాలా పవర్ఫుల్ పద్నాలుగో అధ్యాయం ఆది యహాన్స్ వార్త ఎనిమిది నుంచి చదవాలి సో మోషే అద్భుతాలు జరిగించాడని చూసాము యేసు ప్రభు దేవ్ అద్భుతాలు జరిగించాడని చూసాము పద్నాలుగు అధ్యాయం ఎనిమిది నుంచి అప్పుడు ఫిలిపు ప్రభు ఆ తండ్రిని మాకు కనబరచుము మాకంతే చాలునని ఆయనతో ప్రభు ఆ తండ్రి 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 అంటున్నావు కదా ఆ తండ్రిని ఒక్కసారి చూపించు ప్రభు మాకు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అంత అంతకంటే మాకు ఏమవుతు ఏ సుప్రభు చూపించవచ్చు కదా ఏమంటున్నాడు చూడండి ఏ సుప్రభు వారు ఫిలి ఏసు ఫిలిప్పు నేను ఎంతకాలము మీ యొద్ధ ఉండినను నీవు నన్ను ఎరుగవా నన్ను చూసిన వాడు తండ్రిని ఆగండి ఆగండి అండి నన్ను చూసిన వాడు నన్ను చూస్తే తండ్రిని చూసినట్టే అంటున్నాడు అది ఎట్లా కనుక తండ్రిని మాకు కనబరచుమని ఎలా చెప్పుచున్నావు ఇక్కడ ఏ సుప్రభు ఒక పాయింట్ చెప్తున్నాడు పదవ వచ్చిన తండ్రి ఎందు నేను నా ఎందు తండ్రి ఉన్నామని మీరు నమ్ముటలేదా నేను మీతో చెప్పిన మాటలు నా అంతటి నేను చెప్పటలేదు తండ్రి నా ఎందు నివసించవచ్చు తన క్రియలు చేయిచున్నాడు తండ్రి ఎందు నేను నా ఎందు తండ్రి తండ్రి ఉన్నామని నమ్ముడి లేదా ఆగండి 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 నేను తండ్రి ఎందు తండ్రి నా ఎందు ఉన్నాడని నమ్మండి నేను చెప్పిన మాటలు బట్టి నమ్మండి చూడండి అందరు నా వైపు చూడాలి తండ్రి నా ఎందు నేను తండ్రి ఎందు ఉన్నానని నేను చెప్తున్నా కదా చెప్పిన మాటను బట్టి నమ్మండి అంటున్నాడు చెప్పాను కాబట్టి నమ్మండి అంటున్నాడు లేక 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 లేదా ఈ క్రియల నిమిత్తమైన ఒకవేళ తండ్రి నా ఎందున్నాడని నేను చెప్తే మీరు నమ్మకపోతే నేను చేస్తున్న క్రియలు దేవుడు లేకుండా ఎట్లా చేస్తున్నాను ఈ క్రియలే నాకు సాక్ష్యం చెప్తున్నాయని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఇంకోటి ఏమి చెప్పాడు కదా దేవుడు ఒక వ్యక్తికి తోడుగా ఉండకపోతే ఇవి ఎవరు చేయలేరు అన్నాడు కదా ఈ క్రియలే తండ్రి నా ఎందున్నాడని సాక్ష్యం ఇస్తున్నాయి నేను చెప్పిన మాట నమ్మకపోతే ఈ క్రియలను చూసానన్న నమ్మండి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అంతటి అయిపోలేదు స్టోరీ తర్వాత మాట చూడండి పన్నెండు వచ్చిన నేను తండ్రి వద్దకు వెళ్ళుచున్నాను గనుక నేను చేయు క్రియలు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచు వాడు నువ్వు చేయును వాటి కంటే మరి గొప్పవి అతడు చేయునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచేవాడు కూడా ఈ క్రియలు చేస్తాడు వాటి కంటే గొప్పవి కూడా చేస్తానంటున్నాడు ఒక్క నిమిషం ఆగండి ప్రత్యక్షత చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను మీకు ఏసు తండ్రిని చూపించకుండానే తండ్రి చేసేటువంటి క్రియలు చూపించి ఈ క్రియలే తండ్రి నా ఎందు ఉన్నాడని సాక్ష్యం ఇస్తున్నాయి ఈ క్రియలను చూసి నమ్మండి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఇప్పుడు మనతో చెప్తున్నాడు నేను చేసిన క్రియలు మీరు కూడా చేస్తారంటున్నాడు మరొక మాటలో మనము దేవుని క్రియలు అనగా అద్భుతాలు మహాత్కార్యాలు మన ద్వారా దేవుడు జరిగిస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఏసు చెప్పినట్టుగా తండ్రి మన ఎందు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి అలలుయ ఏసులో తండ్రి ఉన్నాడు అనేక క్రియలు జరిగించబడ్డాయి మనలోనూ ఆ తండ్రి ఉన్నాడు అనడానికి మాటతో నమ్మని వాళ్ళకి మనం చేసే క్రియలే మన ఎందు దేవుడు ఉన్నాడని సాక్ష్యం ఇస్తాయి అలలుయ ఇప్పుడు ఫిలిప్కి తండ్రిని చూపించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే క్రియలే సాక్ష్యం ఇస్తున్నాయి తండ్రి ఇంట్లో ఉన్నాడని మనము ఏసును ఎలా చూపిస్తాం ఇప్పుడు మరొక మాటలో ఏసు తండ్రిని ఎలా చూపించాడు చెప్పండి చెప్పండి ఏసు తండ్రిని ఎట్లా చూపించాడు మాట చెప్పాడు నమ్మలేదు క్రియలు నా ఎందు తండ్రి ఉన్నాడు ఇప్పుడు మనం ఏ సినిమా ఎలా చూపిస్తాం లోకానికి మాట చెప్తాం నమ్మరు మన ఎందు ప్రత్యక్షమయ్యే క్రియలు మనలో ఏస్తున్నాడని లోకానికి తెలియజేస్తాయి గట్టిగా చప్పలు కొట్టాలి ఆ లూయ ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి నేను చెప్తున్నాను ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి చెప్తున్నాను నీ ఎందు దేవుడు ఉన్నాడని లోకము తెలుసుకోవడం కోసమైనా నీ ద్వారా దేవుడు క్రియలు జరిగిస్తాడు ఏసును మనం చూపించగలుగుతామా ఫోటో చూపించి ఇదే యేసు ప్రభు 
ఏసిని ఎట్లా చూపిస్తారు మీరు చెప్పండి ఏసిని ఎట్లా చూపి ఏ విధంగా చూపిస్తారు యేసు ప్రభుని మీరు మన కర్మ గాలి నాకు ఫోటో కూడా పెట్టద్దు అన్నాడు యేసు ప్రభు నా పేరు మీద విగ్రహం చేసినా కూడా మీరు అయిపోయినట్టు అన్నాడు ఇప్పుడు ఫోటో కూడా మనకు లేదు యేసు ప్రభు ఫోటో ఆయన రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం బతికాడు కాబట్టి ఒరిజినల్ ఫోటో ఎవరు తీయలేదు అప్పుడు ఎవరు అప్పుడు స్మైల్ అని యేసు ప్రభు అనలేదు ఎవరు సెల్ఫీ తీయలేదు వీడియో తీయలేదు కాబట్టి యేసు ప్రభుని మనం ఎలా చూపిస్తాం ఇప్పుడు మనం ఏం నాలో యేసు ప్రభు నాలో యేసు ప్రభు ఉన్నాడు మనలో యేసు ఉన్నాడని మనకు తెలుసు మనలో యేసు ఉన్నాడని ఆ యేసే నిజమైన దేవుడని ఆ యేసే లోక రక్షకుడని దేవుడు ఆ యేసు క్రీస్తు రూపంలో ఈ లోకానికి వచ్చాడని లోకం ఎలా తెలుస్తుందంటే నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు చేయి వేసినప్పుడు అద్భుతాలు మహాత్కారములు సూచిక్రియలు జరుగుతున్నప్పుడు దేవుడు తోడుగా లేకపోతే ఎలాంటి ఇలాంటి కార్యాలు ఎలా జరుగుతాయని నీ ద్వారా యేసు ప్రత్యక్షమవుతాడు లోకానికి నీ ద్వారా యేసు కనబడతాడు లోకానికి నీ ద్వారా జరిగే అద్భుతాలను బట్టి అందుకోసమైనా అద్భుతాలు జరిగిస్తాడు అందుకని ఏసు అంటున్నాడు నేను చేసే చేస్తారు నాకంటే ఎక్కువ చేస్తారు మీరు అంటున్నాను ఎందుకంటే నేను ప్రత్యక్షం అవ్వాలి కదా ఏసు అద్భుతం చేసినా చేయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే ఆయన యేసు ప్రభు కాబట్టి మన ద్వారా అద్భుతం జరగకపోతే అసలు మనం యేసు బిడ్డలమైనా కాదా ఏసు మనలో ఉన్నాడా లేదా అందుకని ఏసు అంటున్నాడు నేను చేసే చేస్తారు అంతకంటే గొప్పవి కూడా చేస్తారు ఎందుకంటే మీ ద్వారా నేను లోకానికి తెలియాలనుకుంటున్నాను మీ ద్వారా నేను మీలో ఉన్నాను లోకానికి నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను అలా లూయా ఇది అర్థమైన వారికి అర్థమవుగును గాక ఈ ప్రత్యక్షత కలిగిన వారికి కలుగును గాక చెప్పండి నాలో ఉన్న ఏసు బయటికి కనబడును గాక ఆమె నాలో ఉన్న ఏసు బయటికి ప్రత్యక్షమగును గాక నాలో ఏ నాలో ఉన్న ఏసును లోకము చూచుదును గాక అలలుయా నాలో ఉన్న ఏసు లోకానికి కనబడును గాక మళ్ళీ ఎప్పుడు ఫిలిప్పు ఏసు నాకు తండ్రిని చూపించు అది ఒక్కటి చాలు అనలే ఇక అనడు కూడా నీ దగ్గరకు వచ్చి ఏసును చూయించని అనాల్సిన అవసరం లేదు నీ ద్వారా జరిగే ఒక అద్భుతం ఏసు కనబడతాడు అతనికి నమ్మడం ప్రారంభిస్తాడు ఏసుని నేను నమ్ముతున్నాను నేను అనుభవించాను నేను అడిగాను కదా నేను ఏసే దేవుడు అని మీరు ఎట్లా నమ్ముతున్నారంటే అనుభవించాం కాబట్టి అనుభవిస్తే సరిపోద్ది చూడాల్సిన అవసరం లేదు అలా లూయా గట్టిగా చెప్పండి అనుభవిస్తే సరిపోద్ది అనుభవిస్తే సరిపోద్ది గట్టిగా చెప్పండి అనుభవిస్తే సరిపోద్ది అలా లూయా సరే ఒక వ్యక్తిని నేను ఫైనల్గా చూపిస్తాను మనం ఒకసేపు ప్రేయర్ చేయాల్సి ఉంది ఇతని పేరు ఓరల్ రాబర్ట్స్ ఈయన పేరు ఓరల్ రాబర్ట్స్ ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన యూనివర్సిటీ ఒకటి పెట్టాడు ఈయన ఓరల్ రాబర్ట్స్ యూనివర్సిటీ అంటారు దాన్ని ఆయన పేరు మీద ఆయన పేరు మీదనే పెట్టాడు ఒక వ్యక్తి డాక్టర్ చదువుకోవాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుందో నాకు తెలియదు యాభై లక్షలు అన్నారు ఎవరో ఈయన పెట్టిన ఆ బైబుల్ కాలేజ్ చదవాలంటే అంతకంటే ఎక్కువ అవుతుంది బైబుల్ కాలేజ్ చదవడానికి బైబుల్ కాలేజ్ చదివి ఇలా చిలాపురంలో సేవ చేయడానికి యాభై లక్షల కంటే ఎక్కువ పెట్టాలి డబ్బులు హాస్పిటల్ పెట్టడానికి కాదు అంత ఫేమస్ ఈయన బైబుల్ కాలేజ్ ఎవరు పోతారు ఆ బైబుల్ కాలేజీకి నేను సేవ భారత్ తరఫున బైబుల్ కాలేజీ పెట్టి ఆ స్టూడెంట్స్కి ఆ పది మంది స్టూడెంట్స్కి నెలకు పదిహేడు వందల రూపాయలు ఇస్తుంది ఆ సేవ భారత్ ఆ పది మంది స్టూడెంట్కి అయినా వాడు క్లాస్కి రమ్మంటి రాడు డబ్బులు తీసుకొని మరి ఈయన బైబుల్ కాలేజీలో లక్ష లక్షలు ఫీజులు కట్టి బైబుల్ కాలేజ్ అవుతున్నారు ఏమి నేర్పిస్తారు అక్కడ సరే ఆ స్టోరీ వదిలేయండి అసలు ఈయన ఎవరో చెప్తాను ఈయన కట్టిక పేద కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తి ఫస్ట్ చాలా పేద కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తి సరైన వసతులు లేని కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తి వీళ్ళ నాన్న సేవ చేశాడు వీళ్ళ అమ్మ కూడా సేవ చేసింది సేవకుల కుటుంబమే కానీ తను ఏదో దారి తప్పిపోయాడు మొత్తం మీద దారి తప్పిపోయి దేవుళ్ళు లేకుండా దేవుడిని కూడా వెళ్ళిపెట్టి దారి తప్పాడు కమ్మా గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాడు ఒకసారి గట్టి కొట్టాలి గట్టి కొట్టాలి ఎందుకు కొట్టించాను చెప్పట్లు దేవుడి నుంచి తప్పిపోయాడని చెప్పినందుగా నీ నిద్రపోవడానికి కొంతమంది ఎక్కడ పాస్టర్ గారు పట్టుకుంటాడేమో అని చెప్పేసి అని చూస్తాను వాళ్ళు
సరే సో చాలా కటికిగా పేద కుటుంబంలో పుట్టి పాస్టర్ల కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ కూడా దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టి నామకార్థంగా మారిపోయాడు కొంతకాలానికి అయితే అనుకోకుండా ట్యూబర్ కొలోసిస్ అనేటువంటి ఒక జబ్బు వచ్చింది ఆయనకి అది వస్తే చనిపోవడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు ఊపిరితిత్తుల సమస్య ఊపిరితిత్తుల్లో సమస్య చనిపోతారు ట్యూబర్ కొలోసిస్ వచ్చిందంటే చనిపోతారు ఇంకా అప్పట్లో ట్రీట్మెంట్ లేదు ఇది ఆ జబ్బుతో బాధపడుతున్నాడు ఆయన ఆ టైంలో యేసు ప్రభులోనికి మళ్ళీ వచ్చాడు తప్పు తెలుసుకున్నాడు దేవా క్షమించమని అడిగాడు అద్భుతంగా దేవుడు అతను ముట్టి స్వస్థపరిచాడు చనిపోవాల్సిన వ్యక్తి బతికాడు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టాలి ఎప్పుడైనా ఒక అసాధారణమైన సాక్ష్యం మాట విన్నప్పుడు ఏమంటే చెప్పలు కొట్టాలి కామన్గా వినకూడదు ఆ మాట మీరు చనిపోవాల్సిన వ్యక్తి బతికాడు అంటే చెప్పలు కొట్టరండి మీరు చూబురు కలోసిస్ వ్యాధి నుంచి చనిపోయి చనిపోవాల్సిన వ్యక్తి బతికాడు బతికి సేవ చేయడం ప్రారంభించాడు పన్నెండు సంవత్సరాలు సేవ చేశాడు అద్భుతమైన వాక్యం మన చర్చిలో విశ్వాస వాక్యాన్ని మనం ఎట్లా బాగా చెప్తామో అంత అద్భుతమైన వాక్యం నేను చేసే ప్రసంగాల్లో చాలా ప్రసంగాలు ఈయన లాంటి టీచింగ్స్లో నుంచి వచ్చినాయి అప్పుడు ఎవరు చెప్పలేదు ఈయన బోధించాడు అనేక విషయాలు పన్నెండు సంవత్సరాలు సేవ చేశాడు పన్నెండు సంవత్సరాల్లో అద్భుతాలని స్వస్థతలని ఇటన్నిటిని నమ్మాడు కానీ ప్రత్యక్షంగా ఆ ప్రత్యేకంగా ఆ సేవ చేయలేదు చర్చిలో ఆరాధన వాక్యం జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఎవరైనా వస్తే ప్రార్థన చేస్తున్నాం పంపిస్తున్నాం ప్రత్యేకంగా స్వస్థత మినిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయలే పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు ఛాలెంజ్ చేశాడు నాకు అన్ని సాధ్యమని నువ్వు నమ్ముతున్నావా నాకు అన్ని సాధ్యమని నువ్వు నమ్ముతున్నావా ఏమో నమ్ముతున్నానే నేను ఏదైనా చేయగలను నమ్ముతా నమ్ముతున్నావా ఆ నమ్ముతున్నానే మరి ఈ రోజు నుంచి నీ పరిచయంలో నేను మార్పు తీసుకొస్తాను ఎవరు వచ్చిన నీ దగ్గరకు వస్తే ప్రార్థన చేస్తావు అంటే ఆలోచించి ఆలోచించి చేస్తాను ప్రభు అప్పటి నుంచి స్వస్థత పరిచయ ప్రారంభించాడు భయంకరమైన వ్యాధిగ్రస్తులు అందరినీ బాగు చేయడం ప్రారంభించాడు ఓ ఆయన సేవలో వందల వేల మంది ఆయన ఆ రోజుల్లోనే పదమూడు వేల మంది వచ్చేవాళ్ళంట స్వస్థత ప్రార్థనల కోసం లైన్ కట్టే లైన్లో వచ్చి నిలబడేవాళ్ళంట చిట్టీల మీద వాళ్ళ వాళ్ళ సమస్య రాసుకొని వస్తే ఆయనకి ఇస్తే చదివి వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేసేవాళ్ళంట ఏ ప్రాంతానికి వెళ్తే ఆ ప్రాంతంలో టెంట్ మీటింగ్స్ అని పెట్టాడు అప్పట్లో ఇంత పెద్ద పెద్ద ఆడిటోరియమ్స్ ఫంక్షనల్స్ లాంటివి లేవు టెంట్లు వేసేసి ఆ టెంట్లలో ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టేవాడు వేల మంది వేల సంఖ్యలో వచ్చేవాళ్ళు చిన్న వయసులోనే ట్యూబర్ కొలోసిస్ రోగంతో చచ్చిపోవాల్సిన మనిషి తన జీవితాన్ని దేవునికి అప్పచెప్పి స్వస్థత పొంది అనేకులను అనేక వేల మందిని స్వస్థపరచడం ప్రారంభించాడు అతను చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసండి ఓన్లీ బిలీవ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ మెరకిల్ అని చెప్పాడు ఆయన నమ్మకం మాత్రం ఉంచు అద్భుతాన్ని ఎదురు చూడు అని చెప్పాడు ఆయన నమ్మకం మాత్రమే ఉంచి అద్భుతాన్ని ఎదురు చూడు ఖచ్చితంగా అద్భుతం జరుగుతుందని చెప్పిన వ్యక్తి ఈయన సాక్ష్యాలు చాలా ఉన్నాయి నేను చదవ నేను చూపించడానికి టైం లేదు కానీ ఒక ఒక చిన్న వీడియో ఈయన చూపిస్తాను ఒక 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 వ్యక్తిని బాగు చేయడం ఒక వ్యక్తిని స్వస్థపరచడం చూద్దాం రెడీ సిద్ధంగా ఉన్నారా నేను ఇది టీవీలో వేసిన తర్వాత మీరు నిద్రపోకూడదు టైం సరిపోదు సో ఈయన అలా తన పరిచర్య ప్రారంభించి కొన్ని వేల మందిని స్వస్థపరిచి అసాధారణమైన పరిచర్య ప్రారంభించాడు అందుకనే ఆయన బైబుల్ కాలేజ్లో యాభై లక్షలు పెట్టి చదువుతారు జనాలు ఇప్పటికీ ఇండియా నుంచి ఒక్కరిద్దరు మాత్రం వెళ్తుంటారు అది పెద్ద పెద్ద పాస్టర్ల పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే అందులో చదవడానికి నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకు దేవుడు ఈరోజు జరిగించ కలిగారు దేవుడు చూసేదంతా ఏంటంటే ఓన్లీ బిలీవ్ నేను నమ్ముతున్నాను ప్రభు నేను ఎదురు చూస్తున్నాను అనే వాళ్ళ కోసమే దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నారు అలాంటి వారు ఉన్న చోట ప్రతి తరములో దేవుడు ఇలాంటి కార్యాలు జరిగిస్తాడు ప్రతి తరములో ప్రతి తరములో దేవుడు వెతుకుతున్నాడు ఓన్లీ బిలీవ్ కేవలం నమ్మకం ఉంచేవారిని దేవుడు వెతుకుతూ ఉన్నాడు ఆ మనిషి జీవితాన్ని చూసినప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది నేను చాలా సంవత్సరాలకి అయితే నేను గురించి విన్నాను చూబర్ కొలోసిస్ వ్యాధి అనేది అప్పట్లో భయంకరంగా విస్తరిస్తున్న వ్యాధి 
దేవుడు స్వస్థపరిచాడు ఆయన చనిపోవాల్సిన మనిషి చాలా వృద్ధాప్యంలో చనిపోయాడు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చనిపోవాల్సిన మనిషి చాలా వృద్ధాప్యంలో నేను చూపించిన ఫోటో మీకు యంగ్ ఏజ్లో ఫార్టీస్లో ఉన్నప్పుడు ఎయిటీస్కి వచ్చిన తర్వాత మనిషి పూర్తిగా వేరే విధంగా కనపడతాడు ఆయన ఓరల్ రాబర్ట్స్ యూనివర్సిటీ చాలా ప్రసిద్ధిగా అంచింది ఈ వారం రోజుల మీటింగ్స్లో ఈ ఈ స్టేట్మెంట్ నేను చెప్తాను అందరూ లేచిన పడండి మనం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరిగించినప్పుడల్లా కొంతమంది నన్ను అడిగారు ఎందుకు ఫాస్ట్ గారు ఇన్ని రోజులు ఒక్కసారే దేవునితో ఎంత ఎక్కువ గడిపితే అంతగా దేవుని అడుగుజాడలు మనం గుర్తుపట్టగలుగుతాం దేవునితో ఎంత ఎక్కువ గడిపితే అంతగా ఆయనకు క్లోజ్ అవుతాం అంతగా ఆయనకు దగ్గర అవుతాం మన లోకంలో ఫుల్గా అన్ని పనులలో బిజీ ఉండి దేవుడు మైండ్ ఆలోచనలో కూడా రాడు బయట మిగతా రోజులలో కానీ అన్ని పక్కకు పెట్టి ఇలాంటి సమయాన్ని దేవునికి ఇచ్చినప్పుడు ఇంకా దగ్గర అవుతాం ఈ మీటింగ్స్లో నాకు ఎప్పుడూ రాని ఆలోచన ఎప్పుడు నేను ఆలోచించలేదు నా సొంతంగా నాకు పుట్టిన ఆలోచన కూడా కాదు దేవుడు నా హృదయంలోనికి ఒక 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 మెరుపులాగా ఒక లైట్ లాగా పుట్టించిన ఒక ఆలోచన మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఈ మీటింగ్స్ తర్వాత కొన్ని రోజులు టైం తీసుకొని మేబీ ఒక పదిహేను రోజులు ఒక ఇరవై రోజులు టైం తీసుకొని స్వస్థత పరిచర్య ప్రారంభించబోతున్నాం ఈ సంఘంలో ప్రతి శుక్రవారం ఆదివారం మనకు టైం కుదరదు ఆదివారం ప్రసంగం ఆరాధన సాక్ష్యాలు ఇదే సరిపోతుంది ప్రతి శుక్రవారం స్వస్థత సభలు పెట్టబోతున్నాయి చర్చిలో దానికోసం పాంప్లెట్స్ కూడా తయారు చేశాను ఆల్రెడీ చుట్టుపక్కల ఊర్లు అన్నిట్లో ఆ పాంప్లెట్ ఆ పత్రికలు పంచుతాం ఆ పత్రికలో మ్యాటర్ రాసిన మ్యాటర్ మీరు మీరు చదివితే మీకు విశ్వాసం ఉన్న వాళ్ళకేమో ఆమె అనిపిస్తుంది విశ్వాసం లేని వాళ్ళకేమో నవ్వు వస్తుంది అలాంటి విషయాలు అందులో రాశాం గుడ్డి వాళ్ళు కుంటి వాళ్ళు చెవిటి వాళ్ళు మోగాళ్ళు స్ట్రెచ్చర్స్ మీద అట్లా సబ్ కర్ర సపోర్ట్ మీద వీల్ చైర్స్ మీద ఇక్కడ తీసుకురాబడాలి వారు స్వస్థత పొంది వెళ్ళాలి ఒక్క ఊరి నుంచి ఒక వ్యక్తి స్వస్థత పొందితే ఆ ఊరి నుంచి అనేక మంది గుంపులు గుంపులుగా వస్తారు ఏసు దగ్గరికి మన దగ్గరికి కాదు ఏసు దగ్గరికి ఏసు నామం మహిమ కోసం దేవుడిచ్చిన ఆలోచన ఇది దేవుడిచ్చిన తలంపి ఇది ఇది విశ్వాసంతో ప్రారంభించబోతున్నాము మేబీ సెప్టెంబర్లో అయిండొచ్చు లేకపోతే అక్టోబర్ ఫస్ట్ వీక్లో అయిండొచ్చు ప్రార్థన చేసి దాన్ని ప్రారంభిద్దాం అనుకుంటే ప్రతి శుక్రవారం స్వస్థత ప్రార్థనలు స్వస్థత సభలు అనే పేరుతో పెట్టబోతున్నాం దానికి పత్రికలు ప్రింట్ చేసి అన్ని ఊర్లలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయబోతున్నాం అది చూసిన వెంటనే రావాలని ఆలోచన కలిగే విధంగా దీనికోసం నేను మీ సపోర్ట్ అడుగుతున్నాను ఈ రోజున మీ సపోర్ట్ ఏంటంటే మూడు రకాల సపోర్ట్స్ కావాలి సంఘముగా ఒకటి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కావాలి మేము పాస్టర్ గారు మీ మీకు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్గా ఉంటాం అనే వాళ్ళు ఈ సంఘంలో కొంతమంది కావాలి ఈ పరిచయను దేవుడు ఎక్కడికో తీసుకెళ్తాడు దానికి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉండేవాళ్ళు కావాలి ఈ వ్యక్తి ఇప్పుడు నేను చూపించిన వ్యక్తి ఓరల్ రాబర్ట్స్ దగ్గరికి వెయ్యి మంది వచ్చారంట ముందుకి మేము ఉంటాం ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి అని వెయ్యి మంది వచ్చారంట వెయ్యి మంది వచ్చారంట అందుకని అంత పెద్ద పెద్ద టెంట్లు మీటింగ్లు పెట్టబోయారు నేను ఎందుకు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అడుగుతున్నానంటే ఇప్పుడు కాదు ఇది జరగడం ప్రారంభించినప్పుడు ఇది సరిపోదుగా మనకి ఇది సరిపోదు కమాన్ కొట్టండి ఇప్పుడు హాస్పిటల్ దగ్గర సరిపోతారు జనాలు స్వస్థత పరిచయ డిఫరెంట్ ఒకప్పుడు స్వస్థత పరిచయని స్వస్థత శాలల్ని స్వస్థత కోసమే స్పెషల్గా మీటింగ్స్ పెట్టేదాన్ని నేను వ్యతిరేకించిన వ్యక్తినే స్వస్థతలు నమ్మలేక నమ్మాను స్వస్థతలు నమ్మాను ఏడు